আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় ছাত্রছাত্রী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ফাইনাল অ্যাকাউন্ট আমরা করতে যাচ্ছি আজকে আমরা পূর্ববর্তী দিন ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটি ডেমো দিয়েছিলাম আপনারা যদি আগের ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আগের ভিডিওটি দেখে আসুন এই ভিডিওতে আমরা একটি প্র্যাকটিস করব ফাইনাল অ্যাকাউন্ট কিভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি একটা প্রবলেম সলভ করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি ফাইনাল অ্যাকাউন্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া আছে আমাদের প্রথমেই যে স্টেপগুলো ফলো করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সগুলোতে যেতে হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সগুলো একটু চোখ বলে নিতে হবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নাভানা লিমিটেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড এবং ট্রায়াল ব্যালেন্সে কিছু আইটেম ডেবিট কিছু আইটেম ক্রেডিট দেওয়া আছে দুই পাঁচ সমান দেওয়া আছে এটি একবার চোখ বলে নিতে হবে নেওয়ার পরে আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের শেষে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আদার ইনফরমেশন থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চারটি আদার ইনফরমেশন বা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি রয়েছে এই চারটি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি আমাদের একবার দেখে নিতে হবে প্রথম অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা হচ্ছে মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরি অন হ্যান্ড অ্যাট ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু অর্থাৎ এন্ডিং ইনভেন্টরি যেটা বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি সেটি হচ্ছে আশি হাজার বছরের শেষে সেটি বলেছে দুই নম্বরে বলেছে স্যালারি প্রিপেইড আছে চার হাজার অর্থাৎ আমাদের যে স্যালারি খরচ হিসেবে দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে চার হাজার প্রিপেইড আছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার হয়ে গেছে অর্থাৎ টাইম পার হয়ে গেছে এ বছরে দুই হাজার টাকার আর ডেপ্রিসিয়েশন টেন পারসেন্ট দেওয়া আছে ইকুইপমেন্টের উপরে এই চারটা আইটেম আমরা প্রথমে দেখে নেব নিয়ে এই চারটা রিলেটেড যে সকল ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা এখানে মার্ক করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইনভেন্টরিটাকে আমরা মার্ক করেছি ইন্স্যুরেন্সকে মার্ক করেছি এবং স্যালারিকে মার্ক করেছি এবং অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনকে মার্ক করেছি যে এই চারটার সাথে সম্পৃক্ত অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি বা সমন্বয় যোগ বিয়োগ রয়েছে এটি করার পরেই আমরা চলে যাব হচ্ছে ঘর কাটাতে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি ঘর কাটা আছে এখানে নাভানা লিমিটেড উপরে তার নিচে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এটা দেওয়া আছে এরপরে পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট 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 এভাবে লেখা আছে আমরা এখন অঙ্ক চলে যাব আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স দেখে দেখে অঙ্ক করব ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে প্রথমে যেটি করতে হবে আমাদের যেহেতু এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট শুরুতে আমরা করতে চাচ্ছি এটি যেহেতু একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে না লস হচ্ছে সেটি বের করে সুতরাং আয় থেকে ব্যয়গুলো আমাদের বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আয়গুলো বের করে নেব প্রথম আয় হচ্ছে আমরা কোশ্চেনে যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে খুঁজতে থাকি তাহলে প্রথমে দেখতে পাবো সেলস এটি আমাদের একমাত্র প্রথম আয় এই সেলসের অ্যামাউন্টটি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো সেলসের অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে চার লক্ষ বিরাশি হাজার চার লক্ষ বিরাশি হাজার আমরা এখানে টাকা কলাম তিনটা করেছি কেউ চাইলে দুইটা করতে পারে এটা চার লক্ষ বিরাশি হাজার সেলস এটি আমাদের আয় তবে সেলস যেটি থাকবে সেখান থেকে কোনো রিটার্ন বা ডিসকাউন্ট থাকলে বাদ দিতে হবে কারণ নিট সেলসটা আমাদের আয় হিসেবে দেখাতে হবে তো এখানে আমাদের রিটার্ন আছে কিছু রিটার্ন আছে কিছু ডিসকাউন্টও আছে তো রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট যে দুইটা অ্যামাউন্ট আছে সেই দুইটা আমরা এখানে থেকে মাইনাস করে দেব ন হাজার দুইশো আছে রিটার্ন এবং সাত হাজার আটশো আছে ডিসকাউন্ট এই দুইটা আমরা মাইনাস করে দেব আপনারা কোশ্চেন থেকে একটু দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাহলে কোশ্চেনে আমরা কোশ্চেনে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কোশ্চেন যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে আপনাদের যে সেলসটা এখানে লেখা আছে চার লক্ষ বিরাশি এবং রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট এই যে সেলস রিটার্ন ন হাজার দুইশো সেলস ডিসকাউন্ট সাত হাজার আটশো এই রিটার্ন ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা নিট সেলসটা বের করে নিলাম আমাদের নিট সেলসটা অ্যামাউন্টটা আসবে হচ্ছে চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এটি আমাদের মোট আই নিট আই একদম নিট আই এই আয় থেকে আমরা ব্যয়গুলো বাদ দিব তো আমরা বলেছিলাম যে ব্যয়গুলো বাদ দিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে কস্ট অফ গুড সোল্ড বা পণ্যের পিছনে যে ব্যয়টা হয়েছে বিক্রির আগ পর্যন্ত সেটা আমরা বিয়োগ করতে হবে তো এখান থেকে আমরা কস্ট অফ গুড সোল্ড এটি বিয়োগ দেব তো এটি বিয়োগ দিতে গেলে আমাদের নিয়মটা আমরা গতদিন বলেছিলাম যে সর্বপ্রথমে যেহেতু ব্যবসা নিয়মিত চলতে থাকে শুরুতে কিছু ওপেনিং ইনভেন্টরি থাকবে ওপেনিং ইনভেন্টরিটা সব সময় থাকবে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের যেটি দেওয়া থাকবে সেটি ওপেনিং আপনারা যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সের দিকে ফিরে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে একটা মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরি ষাট হাজার দেওয়া আছে এই ষাট হাজার হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ইনভেন্টরি তাহলে মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরি ষাট হাজার এটি আমরা বসালাম এখন ওপেনিংয়ের সাথে আমরা বলেছিলাম যে পার্সেস নিট পার্সেস যেটি থাকবে সেটি এবং পার্সেস সংক্রান্ত কোনো খরচ থাকলে সেটি আমরা যোগ করব তাহলে এখানে আমরা পার্সেস যোগ করতে পারি
তাহলে পার্সেস থেকে রিটার্ন বাদ যাবে পার্সেস থেকে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে দিব তো পার্সেস থেকে রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট বাদ যাবে একটি চব্বিশশ এবং চার হাজার এই দুটা বিয়োগ হয়ে গেলে নিট পার্সেস আপনার যে নিট পার্সেসটা থাকবে সেই নিট পার্সেসটা আমাদের হবে অ্যামাউন্ট তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো নিট পার্সেসটা হবে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সরি তিন লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো এটি আমাদের হবে নিট পার্সেস তাহলে ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে নিট পার্সেসটা যোগ দিয়ে দিব এবং আমরা বলেছিলাম পার্সেস সংক্রান্ত যদি কোনো খরচ থাকে সেটিও যোগ দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের কোশ্চেনে যদি দেখেন তাহলে ফ্লাইট ইন ক্রয় করার সময় যে বহন খরচটা দিতে হয় সেটি যে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লাইট ইন বা ক্রয় পরিবহন এটি দশ হাজার রয়েছে অর্থাৎ দশ হাজার টাকার বহন খরচ রয়েছে এটিও আমরা যোগ দিয়ে দিব ফ্লাইট ইন নামে তাহলে ফ্লাইট ইন দশ হাজার এই সবগুলো যদি আমরা যোগ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওপেনিং প্লাস পার্সেস প্লাস পার্সেস সংক্রান্ত খরচ দিলে আমরা যেটা পেয়ে যাব সেটির নাম হবে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল এবং এটির অ্যামাউন্টটা হবে হচ্ছে চার লক্ষ সাত হাজার এটির নাম হবে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল মানে বিক্রয়যোগ্য এটা আমরা চাইলে বিক্রয় করতে পারবো শুরুতে কিছু ছিল পরে আবার কিছু কিনে এনেছি এবং কেনা খরচ সহ বিবেচনা করলে যেটি থাকবে সেটিকে আমরা বলছি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল এখান থেকে আমরা এই এন্ডিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি যেটা থাকবে সেটি বিয়োগ করব ক্লোজিং ইনভেন্টরিটা সব সময় অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতেই থাকবে কোশ্চেনের মধ্যে সম্পূর্ণ মুজপূর্ণ আসে না ব্যতিক্রম দু একটাই থাকতে পারে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি অন হ্যান্ড বছরের শেষে মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরি আছে আশি হাজার তো এই আশি হাজার হচ্ছে আমাদের এন্ডিং তাহলে এই আশি হাজার আপনি এখান থেকে বিয়োগ করে দেবেন আশি হাজার যদি বিয়োগ করে দেন তাহলে আপনার এখানে তিন লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শো এটা হচ্ছে অরিজিনালে আপনার সেই কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেটাকে আমরা বের করাতে চাচ্ছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে সেলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিট সেলস হয়েছে চার লক্ষ পঁয়ষট্টি আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড হয়েছে তিন লাখ সাতাশ হাজার ছয়শো সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা বাদ দিলে যেটি পাওয়া যায় সেটিকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রস প্রফিট এই গ্রস প্রফিট আপনার আসবে হচ্ছে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার চারশো এই গ্রস প্রফিট মানে এটা শুধু ফিট না আরও কিছু খরচ থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে অপারেটিং রেভিনিউ থাকলে যোগ অপারেটিং এক্সপেন্স থাকলে বিয়োগ আমরা এই অঙ্কে কোনো অপারেটিং রেভিনিউ দেখতে পাচ্ছি না অপারেটিং এক্সপেন্স এখানে রয়েছে সুতরাং আমরা অপারেটিং এক্সপেন্স হেডিং দিয়ে বিয়োগ দিব অপারেটিং এক্সপেন্স এটি হেডিং অপারেটিং এক্সপেন্স দুই ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা হতে পারে আর সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটিভ এই রিলেটেড একটা হতে পারে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হচ্ছে অফিস সংক্রান্ত যে খরচগুলো এগুলো যদি আপনি কোশ্চেন থেকে দেখতে থাকেন খুঁজতে থাকেন কোশ্চেনটা যদি আপনি একবার স্ক্রিনশট দেওয়া থাকে তাহলে একটু খুঁজে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে আপনার যে সকল আইটেমগুলো অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে ঘুরতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্যালারি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউটিলিটিস এই দুটা খরচ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘটতে পারে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে তাহলে প্রথমে আমরা স্যালারিজটা বসিয়ে নিব স্যালারিজ আমরা মার্ক করা ছিল যে স্যালারি রিলেটেড প্রিপেইড ছিল কিছু তাহলে স্যালারি যার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে তাকে আমরা ফার্স্ট কলামে রাখবো তার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে সেকেন্ড কলামে নিয়ে যাব তাহলে আমাদের স্যালারি ছিল হচ্ছে একচল্লিশ হাজার তো স্যালারি যদি আমাদের একচল্লিশ হাজার চারশো হয় এখান থেকে আমরা স্যালারি যে প্রিপেইড অংশটুকু ছিল সেটুকু তো আপনার অগ্রিম ওটুকু তো খরচ হয়নি আমরা জানি প্রিপেইড থাকলে এক্সপেন্স থেকে বিয়োগ হবে অর্থাৎ সেইটুকু আপনার প্রিপেইড এক্সপেন্স হিসেবে দেখানোর দরকার নেই বিয়োগ করতে হবে তাহলে প্রিপেইড অংশটুকু আমরা বিয়োগ করে দিব চার হাজার তাহলে মূলত সাঁত্রিশ হাজার চারশো এটা হচ্ছে আপনার স্যালারি বাবদ এক্সপেন্স থাকবে এছাড়াও আপনার ইউটিলিটিস আসবে ইউটিলিটিস আপনার দেওয়া ছিল বারো হাজার দুইশো এ বারো হাজার দুইশো এটি আসবে আপনার ইউটিলিটিস অপারেটিং এক্সপেন্সে এছাড়াও আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আর কোনো কিছু আসবে না এখন যদি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে চলে যান তাহলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রথম কার্ডটা আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি করে ফেলেছি আশি হাজার আমরা জানি প্রত্যেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি দুই জায়গায় করে কমপক্ষে যাবে তো এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি সুতরাং এই ঘরে আসে কিনা সেটি বিবেচনা করছি এরপরে কোথায় যাবে সেটি আমরা দেখব প্রিপেইড স্যালারি এটি দুইটা দুইটা জায়গায় ইম্প্যাক্ট ফেলে একটি হচ্ছে স্যালারি থেকে মাইনাস হয় এবং প্রিপেইড স্যালারি অগ্রিম কোনো খরচ সম্পত্তি হিসেবে দেখাতে হয় 
ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার এটা হচ্ছে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স যে অংশটুকু এক্সপায়ার হয়ে যায় সেটুকু আমরা এক্সপেন্স বলি সুতরাং এখানে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স নামে একটি আইটেম আসবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স আমাদের আসবে হচ্ছে 2000 আমরা দেখিয়ে দিলাম আপনাকে যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে এটা এসেছে এটা ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আসেনি যে প্রিপেইড যে কোনো খরচ তার যে অংশটুকু এক্সপায়ার হয়ে যায় সেটুকু আমরা এক্সপেন্স বলি তাহলে এগুলো গেল আমাদের অপারেটিং এক্সপেন্স এখন আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে হেডিং দিয়েছিলাম এটা সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এখন সেলিং সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন যদি কোনো খরচ বিবেচনা করি তাহলে এই অঙ্কে একটি বিবেচনা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন আপনি এটা দুই জায়গায় দিতে পারেন অফিস সংক্রান্ত ধরতে পারেন সেল সংক্রান্ত ধরতে পারেন আপনারা যদি অফিস সংক্রান্ত ধরেন তাহলে সেলের কোনো হেডিংয়ের দরকার নাই এখানে জাস্ট ডেপ্রিসিয়েশন এক কলামেই দিয়ে দিবেন তো ডেপ্রিসিয়েশন আমরা এখানে টেন পারসেন্ট লেখা ছিল ইকুইপমেন্টের উপর আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে এই যে কোশ্চেন কোশ্চেনে দেখেন ইকুইপমেন্ট ছিল সত্তর হাজার তো ইকুইপমেন্টে যে সত্তর হাজার দেখতে পাচ্ছেন এই সত্তর হাজারের টেন পারসেন্ট যদি আপনারা করেন তাহলে সাত হাজার আসবে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে এই সকল খরচগুলো বিবেচনা আপনি যদি করে ফেলেন তাহলে আপনার টোটাল খরচটা আসবে হচ্ছে আটান্ন হাজার ছয়শো আটান্ন হাজার ছয়শো তাহলে এটা থেকে যদি আপনি আটান্ন হাজার ছয়শো বিয়োগ দেন তাহলে আপনি যেটা পাবেন সেই হেডিংটার নাম হবে ইনকাম ফ্রম অপারেশন অর্থাৎ শুধু অপারেটিং গুলো বিবেচনা করার পর যেটি আপনি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ইনকাম ফ্রম অপারেশন তাহলে এটি আপনার আসবে হচ্ছে আটাত্তর হাজার আটশো এটি কিন্তু আমরা মাইনাস করেছি এটি মাইনাস করবেন তাহলে এখানে আমরা লিখেছিলাম মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্স তাহলে মাইনাস করছি তাহলে আটাত্তর হাজার আটশো এটি আমাদের ইনকাম ফ্রম অপারেশন এখন এখান থেকে যদি কোনো নন অপারেটিং রেভিনিউ থাকে যোগ হবে এক্সপেন্স থাকলে বিয়োগ হবে তো এখানে এই অঙ্কে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে একটা নন অপারেটিং এক্সপেন্স পাবেন তো নন অপারেটিং এক্সপেন্স শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট কমিশন এই জাতীয় যেগুলো রেগুলার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে পড়ে না সেগুলোকে আমরা নন অপারেটিং এক্সপেন্স বলি তো এখানে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স একটি আছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা শুধুমাত্র নন অপারেটিং আপনারা অঙ্কের মধ্যে যদি চলে যান তাহলে পেয়ে যাবেন ইন্টারেস্ট দেখ দেখতে পাবেন ইন্টারেস্ট এখানে ডেবিট দিকে দেওয়া আছে ডেবিট দিকে থাকলে এটি এক্সপেন্স আর ক্রেডিট দিকে থাকলে এটি রেভিনিউ মিন করতাম তাহলে এখানে যেহেতু এক্সপেন্স চোদ্দ হাজার রয়েছে তাহলে আমরা চোদ্দ হাজার অপারেটিং এক্সপেন্স এখানে মাইনাস করব যদি এটা মাইনাস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের চৌষট্টি হাজার আটশো এটি আমাদের থাকবে হচ্ছে নিট প্রফিট এটি যদি এ পর্যন্ত চলে আসলে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট শেষ অর্থাৎ আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল বিষয়বস্তু থাকবে শেষ থেকে কস্ট অফ গুডস হল বাদ দেওয়া এরপরে আমরা যেটি পাবো সেটা হচ্ছে গ্রস প্রফিট এই যে আমরা গ্রস প্রফিট পেয়েছি সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস হল বাদ দিলে গ্রস প্রফিটের সাথে আমরা অপারেটিং রেভিনিউ যোগ দিব এক্সপেন্স বিয়োগ দিব এবং নন অপারেটিং রেভিনিউ যোগ দিব এক্সপেন্স বিয়োগ দিব তাহলে আমরা নিট প্রফিটটা পেয়ে যাব তাহলে আপনারা কোশ্চেনে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এই অঙ্কটা প্র্যাকটিস করতে পারেন এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে আপনার আমরা চলে যাব হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট আপনারা দেখেছেন এখানে একই ফর্মেটে ঘর কেটেছেন আমার লিমিটেড ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড এইট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের মূল থিম আমরা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে এখানে মালিকের অধিকার থাকবে যে বিষয়গুলো শুধু সেগুলোই আসবে অর্থাৎ ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল যদি কোনো কারণে বাড়ে অথবা কমে প্রফিট বা লস হলে অথবা ড্রয়িং করলে তো এখানে এই অঙ্কে আপনারা শুরুতে একটা ক্যাপিটাল দেখতে পাবেন কোশ্চেনের মধ্যে ট্রায়াল ব্যালেন্সে যদি একটা ক্যাপিটাল দেখেন সেটি আছে এক লক্ষ ছয়শো একটু খেয়াল করেন এখানে দেখেন একটা ক্যাপিটাল আছে এই যে ক্যাপিটাল এক লক্ষ ছয়শো এটা আপনার ওপেনিং ক্যাপিটাল এই ক্যাপিটালটি আপনি এখানে বসাবেন ওপেনিং শব্দ উল্লেখ করতে পারেন আবার শুধু ক্যাপিটাল দিয়েও করতে পারেন এটা ওপেনিং ক্যাপিটালই মিন করবে এটি হচ্ছে এক লক্ষ ছয়শো এই ক্যাপিটালের সাথে আপনার যদি কোনো প্রকার ড্রয়িং থাকে উইথড্র থাকে তাহলে মাইনাস হবে আর অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল থাকলে প্লাস হবে সেগুলোর কোনো কিছুই নাই সুতরাং এখানে আপনার যে নিট প্রফিটটা হয়েছে শুধু নিট প্রফিটটাই এখানে যোগ হবে আর কোনো কিছু আসবে না নিট প্রফিট এখানে যদি হয় তাহলে মালিকের অধিকার বাড়ে নিট প্রফিট ছিল আপনার চৌষট্টি হাজার আটশো এই দুটা যদি আপনি যোগ দিয়ে দেন তাহলে আপনার এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো এটি হচ্ছে আপনার এন্ডিং ক্যাপিটাল বা ক্লোজিং ক্যাপিটাল যেটিকে বলেন বর্তমানে আছে ক্যাপিটাল এটি আপনার ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট শেষ হয়ে গেল এরপরে আমরা চলে আসবো ব্যালেন্স শিটে ব্যালেন্স শিটের মূল থিম হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটস যা থাকবে টোটাল লা
নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় সেই কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো আমরা আগে বসাবো আমরা যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ফিরে যাই তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সের প্রথম দিকে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে প্রথম দিকে দেখতে পাবেন যে কিছু কারেন্ট অ্যাসেটস আছে ক্যাশ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইনভেন্টরি প্রিপেইড এক্সপেন্স এগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেটস ইকুইপমেন্ট প্ল্যান্ট এগুলো হচ্ছে দীর্ঘ সময় নেই ক্যাশে কনভার্ট করতে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সুবিধা ভোগ করা যায় তো এগুলো কারেন্ট অ্যাসেটস না তাহলে আমরা এভাবে কারেন্ট অ্যাসেটস খুঁজে বের করে কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো বসিয়ে নিতে পারি তাহলে আমরা একটু কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো ট্রায়াল ব্যালেন্স দেখে দেখে বসিয়ে নিব প্রথমে হচ্ছে ক্যাশ ক্যাশে ট্রায়াল ব্যালেন্সে থেকে বসিয়ে নিতে পারি আমরা তিরিশ হাজার এরপরে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এটিকে আমরা পঞ্চান্ন হাজার দুইশো এটি আমরা বসিয়ে নিতে পারি এরপরে আপনারা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের সাথে একটু কাজ রয়েছে আমরা দেখেছিলাম প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সে যদি একাধিক কাজ থাকে এখানে তিনটা ঘর নিতে পারেন আমরা যেহেতু দুইটা ঘর নিয়েছি কাজ থাকলে ভিতরে করে নিতে হবে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সে অ্যামাউন্ট ছিল তিন হাজার ছয়শো এর মধ্যে যদি দুই হাজার এক্সপায়ার হয়ে যায় সেই এক্সপায়ার টুকু আমরা বাদ দিব এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে দুই হাজার তাহলে আর এক হাজার ছয়শো হচ্ছে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স থাকবে অর্থাৎ শুরুতে আপনার অগ্রিম ছিল তিন হাজার ছয়শো কিন্তু অগ্রিম তিন হাজার ছয়শোর মধ্যে দুই হাজার টাইম পার হয়ে এক্সপায়ার হয়ে গেছে এখন আপনার আর অগ্রিম থাকবে এক হাজার ছয়শো আমরা এটার এটির এক্সপেন্স হিসেবে এই দুই হাজার আবার ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখিয়েছিলাম তাহলে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের এটি পুরোটাই শেষ এখানে একবার এসছে আর ওইখানে একবার বসেছে এরপরে আপনার স্যালারি থেকে আমরা দেখেছিলাম যে স্যালারির অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি স্যালারি থেকে মাইনাস করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে স্যালারি থেকে মাইনাস করা হয় প্রিপেইডটা এবং এটি অ্যাসেটস হিসেবে দেখানো হয় তাহলে আমরা প্রিপেইড স্যালারি এটি চার হাজার যেটি ছিল এটি হচ্ছে অ্যাসেটস হিসেবে দেখাবো কারেন্ট অ্যাসেটস হিসেবে এবং ওপেনিং ইনভেন্টরি যেটা ছিল সেটা আমরা এক জায়গায় বসিয়েছি আমাদের মনে রাখতে হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের আইটেম কখনও দুই জায়গায় যাচ্ছে না কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রির প্রত্যেকটি আইটেমই কমপক্ষে দুই জায়গায় যাবে সুতরাং আমাদের এন্ডিং ইনভেন্টরি প্রথম যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা ছিল এই এন্ডিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি এটা এখানে আশি হাজার বসিয়ে দিব এটা দুই জায়গায় বসেছে এর আগে এক জায়গায় ইনকাম স্টেটমেন্টে এবং এখানে তাহলে এই গেল আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটস তাহলে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস আমরা এক লক্ষ সত্তর হাজার আটশো এগুলো যোগ করে আমরা পাবো তো এটার হেডিংটা দিয়ে দিতে পারেন আপনারা টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস আচ্ছা এখন লং টার্ম অ্যাসেটস যদি আপনার থাকে লং টার্ম অ্যাসেটস আমরা দেখেছিলাম কিছু আসে আছে তো লং টার্ম অ্যাসেটসের মধ্যে থাকবে যেগুলো দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা ভোগ করা যায় এর মধ্যে ছিল আমাদের ল্যান্ড ল্যান্ড আমরা বসিয়ে দিব চোদ্দ হাজার এরপরে ইকুইপমেন্ট আমরা দেখেছিলাম ইকুইপমেন্ট এবং ইকুইপমেন্টের একটু কাজ ছিল ইকুইপমেন্ট হচ্ছে এর ডেপ্রিসিয়েশন ছিল কোনো কিছু কাজ থাকলে ভিতরে আমরা বসাই আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে কোয়েশ্চেন একটু খেয়াল করে দেখেন যে ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ধরেছিলাম টেন পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্টের সত্তর হাজার আর আগে থেকেই জমানো ডেপ্রিসিয়েশন আমাদের অলরেডি আসে বিশ হাজার তাহলে আগে থেকেই যে জমানো ডেপ্রিসিয়েশনটা আছে সেটাকে আমরা বলি অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকুমুলেটেড মানে জমানো বা পুঞ্জীভূত অর্থাৎ আগে থেকে আগের বছরগুলো জমানো বিশ হাজার ডেপ্রিসিয়েশন আছে আবার এই বছরে আরও সাত হাজার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে সুতরাং মোট ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ যাবে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন মোট বিয়োগ হবে আপনার সাতাশ হাজার আগের বিশ হাজার আর এই বছরে সাত হাজার সব মিলে সাতাশ হাজার আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন বিয়োগ হয়ে যাবে সাতাশ হাজার যদি বিয়োগ হয় তাহলে তেতাল্লিশ হাজার আমাদের আর ইকুইপমেন্ট থাকে তাহলে এটা আমাদের ইকুইপমেন্ট হয়ে গেল এখন আমাদের তেতাল্লিশ চোদ্দ মোট হচ্ছে সাতান্ন হাজার হচ্ছে লং টার্ম অ্যাসেটস এই কারেন্ট অ্যাসেটস আর টোটাল লং টার্ম অ্যাসেট এখানেও হেডিং দিতে পারেন টোটাল লং টার্ম অ্যাসেট যদি আপনার কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকতো তাহলে এটা এখানে এই বসাতেন অ্যাসেটসের দিকে এই দুটা যদি যোগ দিয়ে দেন তাহলে আপনার হয়ে যাবে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার আটশো এটি ডাবল লাগ দিবেন এটার নাম হবে টোটাল অ্যাসেটস আপনার কারেন্ট এবং লং টার্ম মিলে টোটাল অ্যাসেটস হয়ে গেল দুই লাখ সাতাশ হাজার আটশো এখন আমাদের নিচের যে পার্টটুকু রয়েছে এখানে থাকবে আপনার শর্ট টার্ম লাইবিলিটি বা কারেন্ট লাইবিলিটি এবং লং টার্ম লাইবিলিটি এটি থাকবে তাহলে আমরা প্রথমে হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলো বসে নিই এখানে হেডিংটা একটু দেখেন ওখানে যেমন হেডিং দিয়েছিলাম আমরা অ্যাসেটস যে এর নিচে সব অ্যাসেটসগুলো লিখবো এখানে আপনারা হেডিং দিতে পারেন লাইবিলিটিস গুলো আমরা লিখবো লাইবিলিটিস এখানে হেডিং দিতে পারেন লাইবিলিটিস 
लाइब्रेरिटीज एंड नीचे हमारा कारेंट लाइब्रेरिटी गुलो लिखी अपना क्वेश्चन थे जो देखें तो हमें अकाउंट्स पेबल ये कारेंट लाइब्रेरिटी छो ये बाषट्टी हज़ार चार सौ एक जेहेतु छो ये कलम बसिए दीते चाहले बाषट्टी हज़ार चार सौ एक छो कारेंट लाइब्रेरिटी एपर आप लंग टर्म लाइब्रेरिटी जो थे कोश्चिने को लंग टर्म लाइब्रेरिटी छो ना सूतरा दरकार नहीं एक मात्र लाइब्रेरिटी छो और और को लाइब्रेरिटी जेहतु नहीं लाइब्रेरिटी एंड ओनार सिक्यूरिटी आसे एन ओनार सिक्यूरिटी जो पार्टा कर फेले ओनार सिक्यूरिटी कत है ओनार सिक्यूरिटी ओनार सिक्यूरिटी स्टेटमेंट थे आसब ओनार सिक्यूरिटी स्टेटमेंट आप देखते ओनार सिक्यूरिटी हमारे छो एक लक्ष पट्टी हज़ार चारशो तो एक लक्ष पट्टी हज़ार चारशो ये लाइब्रेरिटी और ओनार सिक्यूरिटी मिले क्यों अपना दु लक्ष सताश हज़ार आठशो ये होते हैं टोटाल एसेट्स जहाँ है टोटाल लाइब्रेरिटी एवं टोटल ओनार सिक्यूरिटी मिले अपना एक ही समान है इटी के बैलेंस शीट बी एर टोटाल एसेट्स जहाँ टोटाल लाइबिलिटीज ए टोटाल ओनार सिक्यूरिटी तई है टोटाल लाइबिलिटीज एंड ओनार सिक्यूरिटीज ताला फाइनल अकाउंटर एक फर्मेट आगे देखिए और ये एक छोटो प्रब्लेम सल्विंग देखल ये स्पष्ट भाव बुझते पर टोटल एसेट्स टोटल लाइब्रेरिटी मिले जा कोश्चन प्रथम देखिए आपनर समन्वय एडजस्टिंग एंट्रीगुल्लो प्रथम देखिए ओखान स्क्रीनशट दिए अपना एक प्रैक्ट कर चेषा कर सोल्यूशन हेल्प नहीं अपन असंख्य धन्यवाद थार्जन साथ ही थकूँ और भिडियो पवार्जन सलैकुम वरहमदुल्ला